konsistensi dalam membangun sebuah daerah bisa terlihat dari kemajuan sarana serta fasilitas pemerintahannya yang menunjang, menjadikan sebuah daerah atau desa mampu bersaing secara global, tak bisa dipungkiri lagi bahwa, sejak APBN dana desa dikucurkan tahun 2015 lalu, telah banyak pembangunan sarana dan infrastruktur di daerah pedesaan. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Landeula Kecamatan Ilumenda Kabupaten Kolaka, adalah sebuah desa yang masih berkembang bahkan sejak tahun anggaran 2015 Kepala Desa Landeula Muhtar, mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana pemerintahan, bagi Kepala Desa Landeula bukanlah alasan untuk tidak melakukan pembangunan sebab sejak tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa telah mengucurkan anggaran dana desa untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana di desa. Desa Landeula adalah salah satu desa yang memiliki sarana pemerintahan yang begitu mewah di Kecamatan Ilumenda Kabupaten Kolaka, yaitu sebuah bangunan kantor desa yang berdiri kokoh dan mewah yang dibangun sejak tahun anggaran 2015 dengan sumber anggaran APBN dana desa. Melihat dari segi keberhasilan pembangunan sarana pemerintahan Kepala Desa Landeula melalui APBN dana desa, yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2022 mendatang ini adalah merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah Desa Landeula dalam membangun desanya dan hal tersebut merupakan prestasi tersendiri yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan yang dinilai telah serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Desa Landeula kini bisa menjadi ikon di Kecamatan Iwomenda yang memiliki bangunan atau sarana pemerintahan, yaitu Balai Kantor Desa yang begitu mewah menjadikan Desa Landeula sebagai desa rujukan terhadap desa yang ada di Kabupaten Kolaka, di mana ketika dilihat dari beberapa desa yang bangunannya sampai habis tahun anggaran 2020 belum juga selesai, namun Desa Landeula mampu merealisasikannya meski dengan anggaran yang sangat minim, dengan tepat waktu bahkan ketika dilihat dari segi arsitektur bangunannya pun sudah tergolong mewah, dan hal ini merupakan prestasi tersendiri yang telah diraih oleh pemerintah Desa Salam Doula. Yang saya laksanakan itu khususnya pemberdayaan. Ya. Ya, itu pertanian, eh perkebunan. Ya. Do tangki sebanyak 100. Ya. Kemudian masalah perkebunan eh apa namanya nih eh perikanan perikanan kaya nah, perikanan sebanyak 149 juta yang pertama itu membangun posko yang kedua spektang kita berikan spektak masyarakat kemudian kita semprotkan masing-masing tiap rumah kemudian yeah. tempat-tempat umum yeah. yang ketiga kita berikan masker setiap warga ya setiap bekerja kemudian waktunya Salat taruh karena diperbolehkan ini COVID-19 pada waktu ini tahun 2021 sudah diperbolehkan salat tarwi makanya kita belikan masing-masing masker setiap malam itu berjumlah sekitar 252. Alhamdulillah ada sekitar itu 30 persen. Nah pelaksanaannya itu dikerjakan oleh masyarakat mulai dari masyarakat di atas 17 tahun sampai Ya, kira-kira sekitar 60 tahun. Ya. ya, kemudian juga dilibatkan perempuan di situ, makanya sehingga kita bisa ada, ada dokumentasinya itu sama PD. Yang jelas Terus, dilaksanakan pada sini. Ya, dilaksanakan, dilaksanakan itu. Baik, Bapak selaku Ketua Asosiasi Desa di Kecamatan Iwaimena, apa pesan-pesan Bapak terhadap teman-teman desa yang lain terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa ini, Pak? Nah, saya sarankan kepada teman-teman kepala desa yang ada di khususnya di Kecamatan Wemenda yang sepuluh desa ini, marilah kita pergunakan dengan baik, dengan baik apa namanya dana yang dikasihkan oleh pemerintah pusat kepada kita khususnya di desa-desa. Jadi kami selaku ketua update Kecamatan Wemenda jangan sekali-kali menyelewengkan dana itu tanpa ada. Dari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapa TV melaporkan.